দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি কণিকা প্রভা দেবী সহকারী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ আজকে আমরা যা শিখব সেটি হচ্ছে ঘাস ফরিঙের রক্ত সংবহনতন্ত্র এখানে এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা জানবে তা হচ্ছে সংবহন কি তা বলতে পারবে রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে ঘাস ফরিঙের সংবহন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে এখানে আমরা ঘাস ফরিঙের বিভিন্ন তন্ত্রে ছবি দেখতে পাচ্ছি সংবহন কে রক্তের মাধ্যমে দেহকোষে পোছায় যা যা তা হচ্ছে পুষ্টিদ্রব্য হরমোন জীবদেহের প্রয়োজনীয় উপাদান আর দেহকোষ থেকে বিপাকে সৃষ্ট বর্জ্য রেচন অঙ্গে ফেরত আসে সংবহন দুই ধরনের একটি হচ্ছে মুক্ত রক্ত সংবহন আর একটি বদ্ধ রক্ত সংবহন মুক্ত মুক্ত রক্ত সংবহন যেসব পর্বের প্রাণীতে দেখা যায় তা হচ্ছে আত্মপোটা পর্বের বিভিন্ন প্রাণী এবং মলাস্ক পর্বের প্রাণী বদ্ধ রক্ত সংবহন দেখা যায় এনেলিডা পর্বের প্রাণী এছাড়া কডাটার মধ্যে হ্যাকফিশ বা মাছ বিভিন্ন রকম মাছ উভচর সরিষ্রিপ পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী এখানে মুক্ত রক্ত সংবহন এবং বদ্ধ রক্ত সংবহনের একটি ছবি মুক্ত রক্ত সংবহনে দেখা যাচ্ছে যে যন্ত্র থেকে রক্ত নালিতে রক্ত এসে এবং সেটা দেহকোষে ছড়িয়ে পড়ছে আর বদ্ধ রক্ত সংবহনে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বিভিন্ন নালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে ঘাস ফরিঙের রক্ত সংবহনতন্ত্র ঘাস ফরিঙের রক্ত সংবহনতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় হিমোসিল হিমোলিম্ফ বা রক্ত পৃষ্ঠীয় বাহিকা বা হৃদযন্ত্র হিমোসিল গ্রিক হিমা শব্দের অর্থ ব্লাড এবং সিল হচ্ছে ক্যাভিটি ভ্রূণীয় বিকাশের সময় প্রকৃত সিলোমের প্রাচীর ফেটে গিয়ে প্লাস্টোসিলের সাথে একাকার হয়ে যায় এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে ওই সংযুক্ত গহ্বর পেরিটোনিয়ামে আবৃত থাকে না এরকম সিলোমকে হিমোসিল বলে এটি রক্তপূর্ণ থাকে ঘাস ফরিঙের হিমোসিলে দুটি অনুপ্রস্থ পদ্মা থাকে ফলে তিনটি প্রকোষ্ঠ বা সাইনাস সৃষ্টি হয় তিনটি সাইনাস হল পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস পেরিভিসারাল সাইনাস পেরিনিউরাল সাইনাস পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস পৃষ্ঠীয় পদ্মার ঠিক উপরে অবস্থিত এতে হৃদযন্ত্র অবস্থান করে আমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি পৃষ্ঠীয় পদ্মার ঠিক উপরে এখানে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস যাতে হৃদযন্ত্রগুলো দেখা যাচ্ছে এরপর পেরিভিসারাল সাইনাস এটি পৃষ্ঠীয় পদ্মার নিচে অবস্থিত এবং পুষ্টির নালিকে ধারণ করে তৃতীয় হচ্ছে পেরিনিউরাল সাইনাস অঙ্কীয় পদ্মার নিচে অবস্থিত এই গহ্বর এতে স্নায়ুরজ্জ অবস্থান করে হিমোলিম পতঙ্গের রক্তকে হিমোলিম বলা হয় কারণ হিমোসিলে লিম্ফ থাকে তাই হিমোলিম্ফে রেসপিরেটরি পিগমেন্ট নেই তাই রক্ত বর্ণহীন শ্বসনে ভূমিকা রাখে না হিমোলিম্ফের উপাদান ক রক্তরস বা প্লাজমা যা বর্ণহীন তরল এবং এর মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট পানি রয়েছে খ রক্তকণিকা বা হিমোসাইট এতে আছে বর্ণহীন শ্বেতকণিকা প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে পনেরো থেকে ষোলো হাজার হিমোসাইট থাকে হিমোলিম্ফের কাজ প্রধানত রক্ত পরিপাকৃত খাদ্য হরমোন ও অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য বহন করে এটি জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেহকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে স্নেহ জাতীয় পদার্থকে ধারণ করে যা সঞ্চয়কৃত খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রতিকূল অবস্থায় রক্ত ডিমের পরিস্ফুটন খোলসমোচন ডানা প্রসারণ এবং শ্বাস গ্রহণও ত্যাগে সহায়তা করে পৃষ্ঠীয় বাহিকা দেহের মধ্যপৃষ্ঠীয় অবস্থানে রক্ষিত এটি প্রধান স্পন্দনশীল অঙ্গ এ অঙ্গ দুটি অংশে বিভক্ত ক অস্টিয়াবিহীন সোজা নলাকার সম্মুখ ও পর্যাত এওটা এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি অস্টিয়াবিহীন সোজা নলাকার এটা সম্মুখ এবং পিছনে এওটা খ হচ্ছে হৃদযন্ত্র হৃদযন্ত্র ষাটটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দুপাশে একটি করে ছিদ্র থাকে ছিদ্র দুটিকে অস্টিয়া বলে ছবিতে দেখা যাচ্ছে অস্টিয়ার মুখে কপাটিকা অবস্থিত হৃদযন্ত্রের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ উভয়দিকে তিন কোনাকার এলারি মাসক দিয়ে সজ্জিত থাকে এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি হৃদযন্ত্রের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ উভয় দিকে তিন কোনাকার এলারি মাসল দিয়ে সজ্জিত রয়েছে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া ঘাস ফরিঙের দেহে কিভাবে রক্ত সংবহন 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ভাস্পরিং এর এখানে যে মস্তকে সাইনাস আছে সেখান থেকে রক্ত পেরি ভিসারেল সাইনাসে যায় এবং পেরি নিউরাল সাইনাসে যায় সেখান থেকে রক্ত ঘুরে পেরি কার্ডিয়াল সাইনাসে আসে পেরি কার্ডিয়াল সাইনাসে আসলে হৃদযন্ত্রের প্রসারণ ঘটে তখন রক্ত হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করে এরপর যখন হৃদযন্ত্র সংকুচিত হয় তখন রক্ত সম্মুখে ওটাতে আসে সম্মুখে ওটা থেকে আবার মস্তকের সাইনাস আসে আসে এভাবে পুরো দেহে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে আমরা এরপর একটি ভিডিও দেখব The roles of the circulatory system are to transport essential metabolites from the fat body to the cells, carry waste to the excretory system, and provide immunity to harmful organisms. Insects have a simple, open circulatory system. The circulatory system consists of a dorsal vessel running the length of the body. The dorsal vessel is divided into a posterior heart that contains intake valves called ostea, and an anterior aorta. The open space of the body is called the hemocele. The hemocele is filled with insect blood called hemolymph. Since insect hemolymph does not transport oxygen, it does not contain hemoglobin, and therefore lacks the red color that is characteristic of blood from vertebrate animals. Hemolymph is pumped forward by the heart through the aorta into the head and flows back through the body in the open hemocele. Hemolymph re-enters the posterior heart through the osteal valves and the cycle repeats. The hemocele is always full of hemolymph and the heart ensures its mixing. Auxiliary pulsatile hearts at the base of the antennae, legs and wings pump hemolymph into those appendages. আমরা ভিডিওটি দেখলাম এরপর আমরা দেখি আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম প্রথম কথা হচ্ছে সংবহন কাকে বলে আশা করি সবাই পারবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো কোন কোন প্রাণীতে মুক্ত সংবহন দেখা যায় তৃতীয় প্রশ্ন হলো হিমোসেল কি চার নম্বর ঘাসফরিংয়ে রক্ত বর্ণহীন কেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে হিমোলিম্ফের কাজ কি এবং ছয় নম্বর ও শেষ প্রশ্ন হচ্ছে অস্ট্রিয়া কাকে বলে আশা করি আমার শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো সবাই পারবে অবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমার ক্লাস এখানে শেষ করেছে